আসসালামু আলাইকুম ডক্টর কনসালটেন্সি থেকে আমি আশাদুল্লাহ টিভি ডট বিডি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আশাদুল্লাহ কনসালটেন্টেন্সি তোমাদের সাথে এমবিবিএস ফর্থ ইয়ার আজকে তোমাদের থোরাক্স কার্ডের প্রথম যে বুনসটা তোমাদের পড়ানো হই সেটা হচ্ছে যে স্টার নাম বুঝতে পারছো তো এই স্টার নামের আজকে আমি ডেমো ভিডিও ইনশাল্লাহ তৈরি করার মানে ডেমো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো তোমরা তো সবাই ভিডিওটা মন দিয়ে দেখো তো স্টার নাম পড়ার ক্ষেত্রে আমার আগে জানতে হবে স্টার নামটা একটা কী বুনস এটা হচ্ছে একটা ফ্ল্যাট বুনস বুঝতে পারছো ফ্ল্যাট বুনস কেন এটার আউটার আর রয়েছে ইনার রয়েছে তোমার মানে কম্প্যাক্ট বুনস কিন্তু ভিতরে হয়েছে তোমার স্পঞ্জি বুনস এটার জন্য এটাকে ফ্ল্যাট বুনস বলা হয় তো আমার জানতে হবে যে এই স্টার নামটা দেহের কোন পজিশনে থাকে কোন লাইনে থাকে আমার পিকচারের নিটারের আমার এই স্ক্রিনের নিটারের সুবিধা তোমরা দেখতে দেখো এই পজিশনে থাকে বুঝতে পারছো তাহলে আমার অ্যাট ফার্স্ট যেটা জানতে হবে একটা বুনস পড়ার ক্ষেত্রে আমার কী কী জানতে হবে অ্যানাটমিকের পজিশন জানতে হবে ফার্স্ট অ্যানাটমিকের পজিশন তুমি ভুল বললে কিন্তু তোমার মানে আইটেম পেন্ডিং দিয়ে দিবে তোমাকে স্থাপলে দিয়ে দিবে ফেল দিয়ে দিবে সুতরাং অ্যানাটমিকের পজিশনটা সুন্দরভাবে ধরতে হবে এমনকি বলতে হবে দুই নম্বর হয়েছে আমার পার্টসগুলি জানতে হবে তিন নম্বর হয়েছে আমার হয়েছে আর্টারি সাপ্লাইগুলি জানতে হবে চার নম্বর হয়েছে আমার এটার ইম্পর্টেন্ট জানতে হবে রিলেশন জানতে হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে আমার জয়েন্টগুলি ভালোভাবে জানতে হবে বুঝতে পারছো অ্যাটাচমেন্টগুলি সুন্দরভাবে মাসেল অ্যাটাচমেন্টগুলো জানতে হবে এই কয়েকটা বুন সবগুলি বুনসারে এই জিনিসগুলি তোমার বলতে পারলেই এনাফ এমনকি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ মাসেলগুলি বুঝতে পারছো তাহলে আমরা এটা হচ্ছে একটা স্টার নাম তাহলে এই স্টার নামটা স্টার নামটা আমরা পার্টস কয়টা আছে এটা তিনটা পার্টস আছে পার্টস আছে একটা হচ্ছে তোমার প্রথম যে পার্ট পার্টস এটা হচ্ছে মেনোব্রিয়াম বুঝতে পারছো তারপরে এটা হচ্ছে বডি অফ দ্য স্টার নাম মানে এটা হচ্ছে বডি তারপরে এখানে একটা হচ্ছে ইয়ার এই জিফোয়েট প্রসেস এ বুনস বুনসে জিফোয়েট প্রসেস নাই বুঝতে পারছো তো সুতরাং তাহলে আমরা এই মেনোব্রিয়াম যেটা আছে মেনোব্রিয়ামে কি কি ফিচার আছে এটা আমরা আগে জানার চেষ্টা করি তো এটা হচ্ছে একটা মেনোব্রিয়াম এই মেনোব্রিয়ামে কি কি ফিচার কয়টা সারফেস আছে মেনোব্রিয়ামে দুইটা সারফেস আছে বুঝতে পারছো একটা হচ্ছে অ্যান্টোরিয়ার সারফেস অ্যান্টোরিয়ার সারফেসটা সারফেস আর একটা হচ্ছে তোমার পুস্টোরিয়ার সারফেস পুস্টো পুস্টোরিয়ার সারফেস আর হচ্ছে বর্ডার আছে হচ্ছে তোমার টাইটটা বর্ডার আছে একটা হচ্ছে সুপোরিয়র বর্ডার অথবা আপার বর্ডার বলতে পারো আর একটা হচ্ছে ইনফিরিয়র ইনফিরিয়র বর্ডার অথবা লোয়ার বর্ডার বলতে পারো আর একটা হচ্ছে টু মানে কি ল্যাটারাল বর্ডার মানে রাইট ল্যাটারাল বর্ডার রাইট ল্যাটারাল বর্ডার লেফট ল্যাটারাল বর্ডার এই চারটা বর্ডার আর দুইটা সারফেস আমরা দেখতে পেলাম বুঝতে পারছো তাহলে আমরা এই স্টার নামে রয়েছে তোমার অ্যান্টোরিয়র যে সারফেসটা আছে এটা হচ্ছে তোমার কি হয়েছে কন ভ্যাক্স টাইপের আর এই পুস্টোরিয়র যে সারফেসটা আছে এটা হচ্ছে কন ক্যাপ টাইপের বুঝতে পারছো তাহলে আমরা এই আপার বর্ডার রয়েছে তোমার মানে সুপোরিয়র বর্ডার রয়েছে আমরা তোমার তিনটা নচ দেখতে পাইতেছি এই যে একটা দুইটা তিনটা মাঝখানে যে নচটা দেখতে পাইতেছি এই এটার নাম হচ্ছে তোমার মানে জগুলার নচ এটা আর একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে সুপ্রাইজ টান্ডাল নচ নচও বলতে পারো অথবা জগুলার নচও বলতে পারো বুঝতে পারছো আচ্ছা এখানে যে জগুলার নচ আছে অথবা সুপ্রাইজ টান্ডাল যে নচটা আছে এটা একটা লিগামেন্ট দ্বারা মানে অ্যাটাচ থাকে এই লিগামেন্ট নাম হচ্ছে ইন্টারক্রাভিকুলার লিগামেন্ট বুঝতে পারছো আর দুই পাশে যে দুইটা হয়েছে তোমার ইয়া দেখতে নচ দেখতে আসছে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার কি ক্লাইবিকুলার নচ এই ক্লাইবিকুলার নচটা হচ্ছে একটা লিগামেন্ট দ্বারা আবৃত্ত থাকে সেই লিগামেন্টটার নাম হচ্ছে ক্যাপসুল বুঝতে পারছো তাহলে আমরা এখন প্রশ্ন হতে পারে যে এই এই যে ক্লাইবিকুলার যে নষ্টা আছে এটা তোমার এই যে ক্লাইবিকুলার সাথে তোমার আর্টিকুলেট করে আর্টিকুলেট করে একটা জয়েন্ট ফরমেশন করে সে জয়েন্টটার নামটা কি সে জয়েন্টটা হচ্ছে তোমার মানে এই এই জয়েন্টটার নাম হচ্ছে তোমার এটা যেহেতু মেনোব্রিয়াম মানে স্টার নাম আর এটা যেহেতু ক্লাইবিকল তাহলে ইয়ার ইয়ার স্টার্নো ক্লাইবিকুলার জয়েন্ট ফরমেশন করে বুঝতে পারছো এই জয়েন্টটার নাম হচ্ছে স্টার্নো ক্লাইবিকুলার জয়েন্ট তাহলে এটা টাইপটা কি টাইপটা হচ্ছে তোমার সেরিয়াল টাইপ অফ সাইনোবিয়াল জয়েন্ট বুঝতে পারছো এই যে এখানে যে একটা ফেসের দেখতে আছে দুই পাশে দুই রাইট ল্যাটার এমনকি লেফট ল্যাটার ল্যাটারার বর্ডারে তাহলে তোমার এই এখানে এসে তোমার ফার্স্ট কোস্টার কার্টিলেস মানে এটা এসে তোমার প্রথম যে রিপসটা আছে এখানে আর্টিকুলেট করে কি এর সাথে মানে সরাসরি তো রিপস আর্টিকুলেট করতে পারে না এটা এসে কার্টিলেসের সাথে আর্টিকুলেট করে বুঝতে পারছো তাহলে কার্টিলেস কার্টিলেস কামটা কন্ড কন্ড বলা যায় তাহলে এটা তোমার এই জয়েন্টটার নাম হবে কি মনে হচ্ছে তোমার মানে এই ফার্স্ট কন্ড মানে কন্ড স্টার্নাল এটা টাইপ কি টাইপ এই জয়েন্টটার টাইপ হচ্ছে তোমার এই প্লেন টাইপ অফ সাইনোবিয়াল জয়েন্ট এই যে টাইপটা তো এই জয়েন্ট হচ্ছে তোমার মানে এই জয়েন্টটা গেল তারপর হচ্ছে আমার তাহলে এখন হচ্ছে আমি এটা মেনু প্রিয়ামটা গেল মেনু প্রিয়ামটা যার পর আমার হচ্ছে বডি অফ দ্য স্টার নাম তাহল
মোটামুটি প্রায় চল্লিশ তখন হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে মানে প্রায় ষাট বছর যখন হয়ে যায় কেন আর্টিকুলেট করে ফেলে বুঝতে পারছো মানে এটা ফিউশন ঘটে যায় বুঝতে পারছো তখন এটা দুটা একসাথে অ্যাটাচ হয়ে যায় বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে মেনু ব্যায়াম আর এসে রয়েছে তোমার স্টার নাম তাহলে তোমার স্টার নাম আর মেনু ব্যায়াম মিললে হচ্ছে তোমার একটা জয়েন্ট ফরমেশন করে এই জয়েন্টের নাম কি এই জয়েন্ট হচ্ছে তোমার এটা যেহেতু মেনু ব্যায়াম এটা হচ্ছে স্টার নাম তাহলে নাম হচ্ছে মেনু বি স্টার্নাল জয়েন্ট তাহলে এটা কি টাইপ জয়েন্ট এটা হচ্ছে তোমার মানে এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি কাটিল फर्मेशन टाइप জয়েন্ট এটা হচ্ছে তোমার প্লেন টাইপ অফ প্রাইমারি মানে প্রাইমারি কার্টিলাইজেনিয়াস জয়েন্ট বুঝতে পারছো এই সেকেন্ড থেকে নিয়ে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ মানে ফোর্থ ফিফথ সিক্স যতগুলি জয়েন্ট আছে এগুলি প্লেন টাইপ প্লেন টাইপ অফ মানে সেকেন্ড ইয়ার সেনোবিয়ার জয়েন্ট বুঝতে পারছো এই স্টার নামটা দেখি এই স্টার নাম এই স্টার নামে এসে আমরা বডির ফিচারগুলি যদি দেখি তাহলে এখানে এসে তোমার এই স্টার নামের এসে তোমার দুইটা সারফেস আছে একটা এসে তোমার কি এন্টোরিয়ার সারফেস এন্টোরিয়ার সারফেস একটা এন্টোরিয়ার সারফেসটা হচ্ছে মানে মার্কস বাই থ্রি টার্নস বার্স রিস বুঝতে পারছো এখানে তিনটা রিস দেখতে পারবা উঁচু উঁচু তিনটা দেখতে পারবা তিনটা কেন এটা তোমার অসিফিকেশন ডেভেলপমেন্ট অবস্থায় এই স্টার নামটা চারটা অংশে বিরক্ত ছিল বুঝতে পারছো তখন এটা ফিস্ট হয়ে যায় ফিস্ট হওয়ার পরে এটা হচ্ছে তোমার তিনটা এখানে রিস মানে তিনটা হচ্ছে টার্নস বার্স রিস ফরমেশন করে বুঝতে পারছো এটা কয় বছর বয়সে হয় যখন বয়স যখন পঁচিশ বছর হয় তখন এটা হচ্ছে এই স্টার নামটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় বুঝতে পারছো পঁচিশ বছর আগে কিন্তু এটা পরিপূর্ণ হয় না সুতরাং এটা হচ্ছে তোমার এই এন্টোরিয়ার সারফেসটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ফ্ল্যাট আর হচ্ছে তোমার হচ্ছে থ্রি টার্নস বার্স মার্কস বাই থ্রি টার্নস বার্স রিস বুঝতে পারছো আর পুষ্টিয়ার সারফেসটা হচ্ছে স্মুথ বুঝতে পারছো তাহলে এখন আমার এই স্টার নামের দুইটা সারফেসগুলো এন্টোরিয়ার সারফেস পুষ্টোরিয়ার সারফেস তারপরে হচ্ছে দুইটা মানে দুইটা ইন্ড আছে একটা হচ্ছে আপার ইন্ড একটা হচ্ছে লোয়ার ইন্ড বুঝতে পারছো আর দুইটা কি বর্ডার আছে একটা হচ্ছে তোমার এই যে ইয়ার রাইট ল্যাটারার বর্ডার আর হচ্ছে লেফট ল্যাটারার বর্ডার বুঝতে পারছো তারপরে হচ্ছে আমার এই স্টার নামের পরে কিন্তু জিফেট প্রসেসটা একটা ইয়া করে জিফেট প্রসেসটা এটাতে নাই জিফেট প্রসেস স্টার নাম আর জিফেট প্রসেস তোমার একসাথে আর্টিকুলেট করে জয়েন্ট ফরমেশন করে বয়স যখন ষাট বছর হয় বুঝতে পারছো এই যে বোনসটা এই মেনু ব্যায়াম আর স্টার নিয়েছে তোমার মোটামুটি প্রায় মানে পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে ফিউশন ঘটে যায় বুঝতে পারছো অলরেডি দেখো আমার বয়স কিন্তু এখনও চব্বিশ বছর চব্বিশ বছর তার মানে আমার যে স্টার নামটা আছে এটা এখনও ফিউজড হয়নি বুঝতে পারছো পঁচিশ বছর পূর্ণ হলে এই স্টার নাম আর মেনু ব্যায়াম হচ্ছে ফিউজড হয়ে যাবে বুঝতে পারছো আর জিফেট প্রসেস আর হচ্ছে স্টার নাম আর জিফেট প্রসেসে ষাট বছর বয়সে তোমার ফিউজ হয়ে যায় তখন জিফ স্টার নাম আর জিফেট প্রসেস হচ্ছে তোমার ফরমেশন করে কি জি মানে যে জয়েন্টটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে জিফ স্টার্নার জয়েন্ট বুঝতে পারছো তো এই জয়েন্টের টাইপটা কি এটা হচ্ছে তোমার প্রাইমারি মানে প্রাইমারি কার্টিলাইজেনিয়াস জয়েন্ট বুঝতে পারছো তারপরে হচ্ছে তোমার তো আমার এই স্টার নামটা তাহলে এটা আমার জয়েন্টগুলি গেল এমনকি পার্টসগুলি গেল তাহলে আমার এখন স্টার নামের তোমার এই মাসেল অ্যাটাচমেন্ট কি কি আছে স্টার নামে দেখো এটা হচ্ছে মেনু ব্যায়াম এখানে যদি এটা আর্টিকুলেট এভাবে থাকে এটা হচ্ছে মেনু ব্যায়ামের কি এন্টোরিয়ার সারফেস মেনু ব্যায়ামের এন্টোরিয়ার সারফেসের সুপ মানে জগুলার নচের নিচে একটু নিচে এমনকি মেনু ব্যায়াম স্টার নামের আপার পার্টে এই দুই পাশে দুইটা মাসেল থাকে এখানে এই দুইটা মাসের নাম হচ্ছে তোমার হচ্ছে স্টার্নো ক্লাডো মাস ট্রয়েড বুঝতে পারছো এই দুই পাশে দুইটা মাসেল থাকে তারপরে এই মেনু ব্যায়াম ইয়ার মেনু ব্যায়ামের এই যে এখান থেকে নেওয়া তোমার এন্টোরিয়ার সারফেসের এখান থেকে নেওয়া একদম স্টার নামের এতটুক পর্যন্ত তোমার এই এ পাশও এ পাশও এখান থেকে নিয়ে এতটুক পর্যন্ত এই যে মাসেল থাকে সেই মাসেলটার নাম হচ্ছে প্যাক্টোলারিস মেজর বুঝতে পারছো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুইটা মাসেল তো এটা হচ্ছে এন্টোরিয়ার সারফেসে থাকে তারপরে আমরা যদি পুষ্টোরিয়ার সারফেসে দেখি আমরা পুষ্টোরিয়ার সারফেস হচ্ছে আমার এই এই যে মেনো ব্যায়ামের সুপারিয়ার নচের নিচে এখানে এখানে দুইটা মাসেল থাকে এই দুইটা মাসের নাম হচ্ছে স্টার্নো হাইড মাসেল বুঝতে পারছো আর মেনো ব্যায়ামের এই পুষ্টোরিয়ার সারফেসের এই যে এভাবে দুইটা মাসেল থাকে এই দুইটা মাসের নাম হচ্ছে তোমার স্টার্নো থাইরয়েড মাসেল বুঝতে পারছো আচ্ছা স্টার নামের এই পুষ্টোরিয়ার সারফেসে এখানে ইউ আকৃতির একটা মাসেল থাকে এভাবে এই মাসেলটার নাম হচ্ছে স্টার্নো কুস্টালিস মাসেল বুঝতে পারছো এই কয়েকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মাসেল তাছাড়া এই তোমার যোগুলো ইয়ার এই তোমার জিফেট প্রসেস একটা মাসেল থাকে লিনিয়া এলবা তো ওইগুলো বেশ একটা ইম্পর্টেন্ট না তো তারপরে এখন আমরা এটা গেলাম কিন্তু এখন আমি মাসেলও বললাম লিগামেন্টও বললাম
তাহলে আমি স্টার নামটা এভাবে ধরব এভাবে আমার স্টার নাম পজিশন পর্যন্ত বরাবর নিব নেয়ার পরে দেখো এখন দেখো যে আমার এন্টেরিয়র সারফেসটা কি ছিল এন্টেরিয়র সারফেসটা হচ্ছে তোমার কি এটা হচ্ছে তিনটা ট্রান্সভার্স রিস্ক কিন্তু ছিল তার মানে এটা হচ্ছে এন্টেরিয়র সাইডে থাকবে আর পোস্টেরিয়র সারফেস হচ্ছে তোমার মানে পিছন মানে এই এ পাশে ব্যাক সাইডে থাকবে তাহলে আমি যদি এখন এই অ্যানাটমির পজিশনটা বলি তাহলে বলবো যে দি এন্টেরিয়র সারফেস ইজ ফ্ল্যাট এন্ড ফ্ল্যাট এন্ড কনভেক্স এন্ড ডিরেক্টেড কি আপ এন্ড ডিরেক্টেড ফরওয়ার্ড ব্রাউড মেনোব্রিয়াম বর্ডার ইয়ার ব্রাউড মেনোব্রিয়াম বর্ডার ইজ ডিরেক্টেড মানে আপওয়ার্ড এন্ড দি এন্ড দি এন্টেরিয়র সারফেস ইজ ডিরেক্টেড এন্টেরিয়র সারফেস ইজ কনভেক্স এন্ড ডিরেক্টেড কি আপওয়ার্ড এটা কিন্তু এভাবে সোজা থাকে না একটু এভাবে থাকে তো মানে ডিরেক্টেড আপওয়ার্ড তারপরে সে এন্টেরিয়র সারফেস ইজ স্মুথ এন্ড ডিরেক্টেড ব্যাকওয়ার্ড তো বুঝতে পারছো তারপরে যে যদি জিফেট প্রসেস থাকে তাহলে আমরা বলবো যে এন্ড জিফেট প্রসেস ইজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ড তো এই তিনটা পয়েন্ট বলতে পারলে অ্যানাটমিকের পজিশন তোমার মোটামুটি হয়ে যাবে বুঝতে পারছো তাহলে আমরা তাহলে এটাতে মোটামুটি আর কি কি ধরা যায় আর ইম্পর্টেন্ট কি আচ্ছা এখানে যে এই যে দেখতেছ না এই এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট আছে সেটা হচ্ছে যে তোমার এই স্টার নামের মেনু ব্যায়ামের একটা ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে তোমার মানে বোন মেরু এসপারেশন এটা একজনেশনের ক্ষেত্রে এই বোন মেরুটা এখান থেকে তোমার একজনেশন করা এখান থেকে কেন করা হয় বডির অন্যান্য স্থান থেকে কেন করা হয় না এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল বুঝতে পারছো এটা সুপারফিশিয়াল এখানে কোনো মাসেল নাই অ্যাটাচমেন্ট নাই অন্য কিছু নাই বিদায় আর্টারি নাই বিদায় এখান থেকে বোন মেরু কালেকশন করা হয় বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে এটা মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট এমনকি মেনু ব্যায়ামের আপার পার্ট থেকে হচ্ছে তোমার বোন মেরুটা কালেকশন করা হয় বুঝতে আচ্ছা বোন মেরু কালেকশন এখান থেকে তোমার করা হয় কেন এখানে বোন মেরু বিভিন্ন ডায়াগনোসের জন্য যেমন তোমার কালা জ্বর তারপরে হচ্ছে তোমার এই ম্যালেরিয়া তারপরে হচ্ছে তোমার লিকোমিয়া তারপরে হচ্ছে লিম্পোমা এই মানে এই ডিজিজগুলি ডায়াগনোসের জন্য কিন্তু বোন মেরু কালেকশন করা হয় এক্সপ্রেশন করা হয় তাছাড়া হচ্ছে তোমার বোন মেরু কি করে বোন মেরু হচ্ছে ট্রান্সপ্লান্টেশন তোমরা নাম শুনছো না সেটা করার জন্য কিন্তু এই মানে এই স্টার নাম থেকে এটা এভাবে সংগ্রহ করা হয় বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর এই যে বললাম না মেনু ব্যায়ামার হচ্ছে স্টার মানে স্টার নামটা একটা জয়েন্ট ফরমেশন করে এখানে এখানে এই যে জয়েন্টটা ফরমেশন করে মেনুবো স্টান্ডার্ড জয়েন্ট এই জয়েন্টের একটা নাম আছে এটা হচ্ছে মানে অ্যাঙ্গেল অফ মানে ইয়ার এই অ্যাঙ্গেল অফ লুইস বুঝতে পারছো স্টান্ডার্ড অ্যাঙ্গেল এটার নাম হচ্ছে স্টান্ডার্ড অ্যাঙ্গেল অথবা অ্যাঙ্গেল অফ লুইস তো এটার একটা ইম্পর্টেন্ট আছে এটা অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে প্রথম ইম্পর্টেন্টটা কি এই অ্যাঙ্গেল অফ লুইস মানে স্টান্ডার্ড অ্যাঙ্গেল থেকে হচ্ছে তোমার মানে স্টান্ডার্ড অ্যাঙ্গেল থেকে হচ্ছে আমার সেকেন্ড রিপস কাউন্ট করা হয় বুঝতে পারছো এই যে এখান থেকে কিন্তু সেকেন্ড রিপস শুরু হয়েছে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স সেভেন এভাবে সেকেন্ড রিপস এখান থেকে কাউন্ট করা হয় এটা একটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে আমার হার্ট থেকে সে হার্টের তোমার কি মানে লেফট বেন্টিকল থেকে যে তোমার মানে ইয়াটা আটারিটা আসে সেখান থেকে সে তোমার কি আমরা যে আসে এস ইয়ার ডিসেন্ডিং যে আটারিটা আসে 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 তো এটা এসে তোমার এখানে এসে এসে তোমার এটা শেষ হয় বুঝতে পারছো এখান থেকে এসে তোমার শেষ হই আর অ্যাসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং ব্রাঞ্চটা এসে এখান থেকে এসে তোমার শুরু হয় বুঝতে পারছো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট চপ দা এউট হয়েছে এখান থেকে তোমার স্টার্ট হয় বুঝতে পারছো এখান থেকে স্টার্ট হয় আবার এখান থেকে শুরু হয় বুঝতে পারছো এটা এসে এভাবে এভাবে শুরু হয় এটা হচ্ছে তোমার পুস্টোরিয়ার ইয়ার এই পুস্টোরিয়ার সারফেসে এখান থেকে এভাবে তোমার শুরু হয় বুঝতে পারছো আর্টস অফ দ্য এউটা এখান থেকে শুরু হয় আবার এখান থেকে শেষ হয় তাহলে আর্টস অফ দ্য এউটার আমরা তিনটা ব্রাঞ্চ দেখতে পারি এখান থেকে হচ্ছে তোমার বিসিএস মানে মানে ইয়ার ব্রাকিউসেফালিক আর্টারি তারপরে হচ্ছে তোমার লেফট কমন ক্যারেটেড আর্টারি লেফট সাপ্লেভেন আর্টারি এখান থেকে তোমার ব্রাঞ্চ দেয় তারপরে অ্যাঙ্গেল অফ লুইস আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ট্রাকিয়া ডিভাইডের দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এখান থেকে বুঝতে পারছো তারপরে হচ্ছে তোমার পোস্টার সাইড হচ্ছে তোমার অ্যাঙ্গেল এ সাইড হচ্ছে তোমার আমার হচ্ছে তোমার এই বেজ মানে হার্টের বেজ অফ মানে বেজ অফ দ্য হার্ট তোমার এখান থেকে তোমার মানে এখানে থাকে তো এগুলো সেটা এটার ইম্পর্টেন্ট অ্যাঙ্গেল অফ লুইসের ইম্পর্টেন্ট বই থেকে এটা আরও সুন্দরভাবে পড়ে নিও তারপরে এখন যদি আমরা এটা রিলেশন আরও বলতে চাই তো রিলেশন হচ্ছে তোমার এই স্টার নামের তোমার পোস্টোরিয়ার রিলেশন সাইডে এই যে পোস্টোরিয়ার সাইডে এখানে কী কী রিলেশন আছে এখানে এসে তোমার যে রিলেশনটা আছে সেটা হচ্ছে রাইট সাইডে এসে তোমার প্লোডা থাকে আর এসে তোমার রাই মানে রাইট লাং থাকে আর এসে রাইট প্লোডা থাকে আর লেফট সাইডে এসে তোমার আপার হাফে এসে তোমার প্লোডা আর এসে লোয়ার হাফে এসে তোমার প্যারিকার্ডিয়াম থাকে বুঝতে পারছো এটা একটা রিলেশন তারপরে মোটামুটি পরস্কার তো
আপনি তোমার জি ফেট প্রসেসে তোমার পোস্ট জি ফেট প্রসেসটা এটা তো যদিও নাই জি ফেট প্রসেসে তোমার পোস্টেরিয়র মানে একদম লোয়ার পোস্টের থেকে তোমার ডায়াফ্রাম এরাইজ হয় বুঝতে পারছো মোটামুটি স্টার নামের এই কিছু পড়লে তোমার এনাফ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এগুলি বলতে পারলে তোমার আইটেমটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো এই ছিল স্টার নাম আরো সুন্দরভাবে বই থেকে পড়তে পারো সমস্যা নাই তোমাদের সারা পিরিয়ডটা যেভাবে প্রফেসররা যেভাবে শুনতে চায় সেভাবে তুমি বলতে পারো মোটামুটি আমি যত রোগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলি বলে দিয়েছি এগুলি মূলত তোমাকে ধরা হবে এগুলি তোমার পড়তে হবে বুঝতে পারছো तो ये छो सबा भलो थको सुस्थ सकर अनेक अनेक शुभकामना रही असलम आलैकुम वरहमतुल्लि वबरकू